Good morning, everyone. How are you today? Welcome back to our English lesson. Xin chào các em. Hôm qua chúng ta đã học uh, lesson 3, A Close Look to Unit 8, English Speaking Countries. Uh, tuy nhiên hôm qua chúng ta học và uh, thầy đã quên tắt đi một cái số tính năng ở trên phần mềm Zoom. Và cho nên bài học chúng ta bị gián đoạn và thầy rất xin lỗi về điều đó. Và bài hôm nay thì thầy theo cái tinh thần của sở thì chúng ta sẽ không sử dụng dạy học khóa phần mềm Zoom nữa. Vì vậy mà thầy sẽ chỉ có cách là, là quay video bài giảng của mình. Ok, are you ready? And now today we will learn the lesson 4, skill 1 and skill 2. Read and write. Read and write. Thì thật trước khi vào học bài này thầy lưu ý các em là chúng ta đã học uh, cái bài chúng ta đã cắt giảm đi bằng cách là chúng ta kết hợp skill 1, skill 2 cộng lại thành một tiết học và chúng ta chỉ thầy chỉ dạy các em cái phần là read và write của hai phần skill 1, skill 2 cộng lại thành một tiết học. Are you okay? Yes. Now let's get started. First one, skill one. Uh, before the lesson, let's play a game. Okay. Now look at the map. Look at the map. Here it is. And tell me which country it is. Which country it is. Raise your hand. Now, let's have a close look, right? So, which country? You don't know? Now, it is England, right? It is UK, UK. Okay, UK. So, there are four, four kingdoms in United Kingdom, Scotland, North, Northern Ireland, Well, and England, okay. And now look at it. It's orange. It's Scotland. Okay, yeah, it's Scotland. What do you know about Scotland? What is Scotland famous for? And today, we are going to read a passage about Scotland. But before reading, I want you to answer my two questions. Okay, first of all, uh, before the question, you can look at some photo to know more about this country. Uh, now, who are they? Maybe they are, okay, in the music uh, festival. And what are they wearing? Cute, the men and also the women reading. Number one, where is Scotland? Where is Scotland? Number two, what is it land famous for? What is it land famous for? Okay. Now look at some more photo about the country, Scotland. What is it? Is it old or new, modern? Is it a house, a flat, or a castle? Yes, it's castle, right? It was built with brick, and I think it's centuries old. The same. So we call centuries old castles. Century old castle, right? And now, this is also a castle. And uh, something very uh, uh, scary here. Maybe a ghost, right? And these castles are haunted by ghosts. So haunted, what does it mean, right? Okay, and Scotland is famous for 
it fire brigade your fire brigade it been a group of people and they uh, their job is to put out the fire to save the building to save people and in 1824 the first fire brigade in the world and Scotland are also famous for unique Scottish activity uh, they are peeping 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 is a kind of musical instrument a kind of musical instrument peeping uh, in Vietnamese it means can tui tức là cái can ở đây giống mang trước người giống cái tui peeping they are drumming they are dancing and it's not hip hop it's not uh, a kind of modern dancing it's traditional dancing so Scotland is very famous for unique activities traditional activities okay peeping now who say who is she so you look at this symbol she is maybe she is a doctor okay so she was the third medical student in Great Britain the third female medical student in Great Britain uh, her name is uh, Elizabeth Warrett I think so okay so now let get more detail about the country Scotland the legend the land of legends okay but before the lesson before reading the passage I'll give you some vocabulary now the third one read after me legend legend it mean twin pit okay legend now next one haunt haunt I'm angry ma'am for example these schedule are haunted by goats những cái lâu đài này bị ám ảnh bị ám bởi những con ma now look at the photo are you scared oh very scared uh, so who she in the picture she's a ghost 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 okay do you like ghost are you afraid of him <laughs> now next word unique unique it means độc đáo có một không hai unique next one Scottish or Scots it means người Scotland you can say Scottish I am a Scottish or you can say I'm Scott right it means người Scotland now next look at it the photo what is it a river no the sea no is a lake is a lake however uh, in Scotland people call a lock 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 như vậy cái từ này ở Scotland từ phương ngữ của Scotland ấy gọi hole lock lock and now look at the picture wow what is the name of the lake in this picture it's lock next lock next and it's a monster quái vật hồ Loch Ness như vậy cái này các em có thể đã đọc quá rồi hoặc là đã xem phim rồi quái vật hồ Loch Ness ok and now who are they who are they they are wearing uniform ok yeah they are fire brigade 
นาเรียจะมี fire fire brigade fire brigade okay it mean โดยกุหลาบโดยกุหลาบ And now, look at the vocabulary and read again. Legend, legend, haunt, haunt, ghost, ghost, unique, unique, Scottish, Scottish. Scots, Scots, lock, lock, fire brigade, fire brigade. Thank you. Uh, thầy xin mời bạn Minh Khuê đọc lại phần từ mới cho thầy nào. Okay, very good. Thank you. Rồi các em nhớ ghi chép. đầy đủ ý nghĩa của từ vào vở học. Thank you. Now read the passage. Scotland, the land of legends. You have five minutes. Five minutes to read the passage. To read the passage. And then do the exercise three, two, and three. Scotland is in the north of Great Britain. It is famous for its rich culture as well as its amazing natural beauty. Visitors to this land can spend endless days exploring its historic century-old castles. But be aware, legend says that some of them are haunted by ghosts, fun lovers. Can experience its world famous festival, the Highland Games, where they can enjoy unique Scottish activities such as the piping, grumping, and dancing. They can also see traditional sports or drink whiskey. Driving through vast green patches, or boating on scenic lake or lochs. A other attraction that Scotland offer, the great people of this legendary land have also given many of the world important invention like the telephone, the television, the penicillin, and the raincoat. Edinburgh, the capital, was the first city in the world to have its own fire brigade in 1824. Edinburgh University welcomed the first female medical student in Great Britain in 1869. Okay, we have finished reading the passage about Scotland. Yeah, I think you know more information about this unit, a、uh, year kingdom. Now let's do the tap two. Met X place or event with it two feature. So there are four. Number one, two, three, four in place. Any birds, castle, Highland Games, and lots. You have to met them with it two features. Two. Như vậy mùi cái câu ở bên phần place này sẽ được nối với hai thông tin ở bên cột feature này bên đặc điểm này. Are you clear? Okay, now you have two minutes to get finish. Are you ready? Phần quan. Andy Burns. The world first fire bread, right? The world first fire bread in Edinburgh. This one. 
third female medical student. Castle haunted by ghost. Castle haunted by ghost. And century old, right? Highland Games. Peeping and romping. Traditional sports. <coughs> And lots, scenic, and boating, boating. Okay, ah, correct, excellent. Now let's move to exercise number three. Read the passage again and answer the questions. Question number one. Is Scotland famous for its rich cultures? Is Scotland famous for its rich cultures? Now, five seconds for you. And the answer is, yes, it is. Number two. What might you say while you are exploring a castle? What might you say while you are exploring a castle? <laughs> okay, good. It is, you might see a ghost. Wow, you might see a ghost. Three, what are some activities you can see at the Scottish Highland Games? Look at it. They can also see traditional sport, right? Yeah. Some activities such as the peeping, trumping, drumming, and dancing. Okay, very good. Question number four. What were some of the things invented by Scots? They were the telephone, okay? The television. Penicillin and the raincoat. Như vậy, những phát minh nổi tiếng trên thế giới đều được phát minh bởi người Scotland như là telephone, là TV, penicillin là thuốc kháng sinh, penicillin and the raincoat và kể cả áo mưa. Now, question number five. When were the first fire brigade in the world created? When were the first fire brigade in the world created? Created là tạo ra. Cái đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới, trên thế giới, đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới được tạo ra khi nào, được thành lập khi nào. Look at it. The, the last line in the passive. Okay, yeah, it was created in 1824. 1824. Ok. Rồi. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành tìm hiểu một cái bài đọc về Scotland. Như vậy, các em biết là đất nước này rất nổi tiếng về những lâu đài hàng thế kỷ. Và đâu đó người ta nói rằng là những một số lâu đài đó thì bị ám ảnh, bị gọi là bị ám bởi những con ma. Và Scotland này rất nổi tiếng về những cái văn hóa truyền thống như là những điều nhảy hay là thử ken túi hay là việc việc đàn ống mặc váy caro kilt và thổi ken túi rồi nổi tiếng về đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới này nơi đây là nơi mà có đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới 
rồi nổi tiếng với những phát minh mà do người Scott như là điện thoại, TV, penicillin và ảo mưa. Và đó là những gì mà chúng ta nên nhớ về Scotland. Và dĩ nhiên, Scotland là một đất nước rất là xinh đẹp. Ok, now we move to writing. Writing. Bây giờ, trong phần writing này thì thầy sẽ chủ yếu hướng dẫn. Hướng dẫn để các em viết. Còn cái thời gian các em viết thì các em phải hoàn thành. Và đó là phần bài tập. Và các em sẽ phải gửi cho thầy. À, để thầy chấm là có thể lấy một cái điểm. À, trong phần viết này các em làm gì? Nào, choose four activity from the list that you would like to do in a two-day visit to Washington DC, the capital of the USA. Chọn 4 trong số 6 cái hoạt động mà bạn sẽ làm trong một cái chuyến thăm 2 ngày two-day visit, two-day visit tới thủ đô Washington của Mỹ. Now number 1 canoeing các em nhìn vào sách cho dễ theo dõi nhé number one canoeing along the sea and old canal enjoying the beautiful scenery chèo cano chèo thuyền dọc theo cái cánh đào cno và thưởng ngoạn cái cảnh đẹp các em nhìn vào tranh nhé ok beautiful rồi number two Uh, exploring Washington DC on a hop on hop of trolley. Khám phá thủ đô Washington trên một cái xe điện hop and hop trolley là xe điện lên xuống. Now next. What is it? Yes, it's White House. So What is famous for? The White House is the place where the presidents of America and his family live. Understand? Như vậy, Nhà Trắng là cái nơi mà Tổng thống, các cái nơi Tổng thống Mỹ và gia đình của họ sống ở đây. Okay. So, visiting the White House where the president of the USA lives. Thăm Nhà Trắng, nơi mà các cái Tổng thống Mỹ sống ở đây. Now next one, National Children Museum, National Children Museum, visiting the National Children's Museum, thăm bảo tàng quốc gia cho trẻ em. And what are they doing? Cycling, cycling. Okay, so cycling on bike trail in the national park. Bike trail là cái lối đi dành cho người xe đạp như vậy là đạp xe trên cái lối đi dành cho người xe đạp ở trong công viên cũng rất là thư giãn đúng không? And the last one, wow, flowers, what kind of flower? Cherry, cherry, good, right? Hoa anh đào, hoa anh đào xuất xứ từ Nhật Bản. Enjoying the cherry blossom at the tidal basin okay yeah beautiful rồi như vậy bây giờ các em chọn bài ba viết này các em chọn là bốn trong số sáu cái hoạt động này nào vậy bây giờ chúng ta hãy lên kế hoạch cho hai ngày ở thành phố Washington DC bằng cách là các em lập cho thầy một cái lịch trình như sau theo bạn và trước khi đi vào thì thầy nhắc lại một số từ mới kém này thầy để nhắc lại lại là gì hop on hop of trolley là xe điện cái xe điện lên xuống kém đi tới các khu du lịch thì thường có các cái xe điện này và thầy nhớ hình như ở thị trấn điện thanh chúng ta đây cũng có một cái xe điện của cái anh gì đó đúng không đó bike trail bike trail the way for bicycle ok and cherry blossom cherry blossom Find out. Right. Now, schedule your visit day one and two time, nine o'clock morning. For example, canoeing 
along the CNO canal, enjoying beautiful scenery. So in the afternoon, in the evening, okay, and day two, morning, afternoon, evening. So what uh, do you do for this two-day visit? Các em hãy hoàn thành bằng cách là ghi thời gian và ghi hoạt động vào đây. Và sau khi các em lập được một cái bảng hành trình này rồi, thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng đó để chúng ta viết bài văn. Now, write a passage describing the schedule for your visit. You can start with viết một đoạn văn miêu tả cái lịch trình của mình. Ví dụ, This is the schedule for my two-day visit to Washington DC. On the first day, we on the first day, we canoe along the sea and old canal, enjoy the beautiful scenery in the morning. Yeah. In the afternoon, We explore Washington DC on hop on hop up trolley. The city is so busy, morning and beautiful. The in the evening we visit the National Children's Museum. There are many things interesting for children to explore, for example, okay? Như vậy, các em biết cái hoạt động đó. Và ở đây thầy lưu ý là các em sẽ sử dụng cái thi nào để để viết về lịch trình mà những cái tiết học trước thầy đã nói ạ. À? Vâng, đó chính là present present simple, thi hiện tỷ đơn. Chúng ta sẽ sử dụng thi hiện tỷ đơn để viết về lịch trình. Ok. Example. This is the schedule for my two day visit to Washington DC. On the first day, we canoe along the CNO canal and enjoy the scenery at 9 o'clock in the morning. Then, in the afternoon, in the evening, okay, yeah. Như vậy là thầy nghĩ là các em đã biết, thầy đã hướng dẫn cho các em cái cách uh, viết về cái chuyện đi của mình và sử dụng thi hiện tỷ đơn. Uh, xin chào các em, thầy xin kết thúc. Thì uh, tiết học hôm nay tại đây Các em nhớ là phải hoàn thành bài viết này Và sau đó thì chụp ảnh lại Và gửi qua uh, Hệ thống Hoặc là gửi qua Messenger uh, Thì thầy sẽ Chấm và cho các em một con điểm à. Và các em cũng đừng quên là uh, Subscribe, like Để đồng viên tinh thần của thầy Thầy đã dày lúc năm rưỡi Để quay cái video này để Bởi vì tạm rưỡi ngày hôm nay là chúng ta có bài học này rồi xin chào các em chúc các em luôn khỏe mạnh để học tập tốt bye bye